一提一拉，秀出小 V 脸。本节目由一叶子小 V 脸面膜独家冠名播出。本节目由荣耀最强四摄拍照手机荣耀二十系列赞助播出。荣耀手机，一亿年轻人的选择。本节目由年少特不凡、明日更耀眼的特步赞助播出。不论逆风顺风或自带凉风，本节目由这下起风了的六神清凉沐浴露赞助播出。本节目由一口奇多想法多多多多多多的零食品牌奇多赞助播出。打开腾讯视频 APP， 首页搜索“明日之子”水晶时代，更多精彩视频精彩不断。上周选手们迎来了小考核的机会，我觉得音准有一些些问题。我觉得你这首歌唱的，在我心里面是糟糕的。我从这首歌里面听不到你我口里的一点感觉。我觉得，如果对未来有潜力和有实力的孩子来说，每一次可能的失败，带给他的一定就是下一次的提升。我觉得他们现在需要听到的是鼓励。也许他们跨过这一关，在下一次面对这个问题就会好很多。针对选手们出现的疑难杂症，新推官们将对他们进行一对一面诊。太开心了！我想要的两个老师居然在一块儿，不犹豫。Hello。但我觉得我们新推官更多在意的是他们在这个过程当中能不能成长或者是蜕变。我觉得每一个人都要想办法努力克服自己这些所谓的难题。每一位选手都很紧张，把自己绷太紧，各种各样的状况、慌乱是非常担心的一个问题。我希望在大考核的时候，他们应该就是哎有这些经验了，然后赶快领悟到，赶快把它展现给大家。服了，真的，豁然开朗。<笑>除了面诊，他们还将配以多种疗法进行紧急恢复和加强。颜值才华出圈，少女威力在线。上京东搜“一叶子”，为选手点赞助威。本节目由荣耀最强四摄拍照手机荣耀二十系列赞助播出。荣耀手机，一亿年轻人的选择。本节目由年少特不凡、明日更耀眼的特步赞助播出。好的自己，加油！加油！加油！欢迎来到《明日之子》水晶时代第一次大考舞台。下面有请《明日之子》水晶时代六位新推官出场。是《明日之子》们第一次面对那么多观众，今天呢也是他们第一次上大舞台考核。他们为了这个舞台已经奋战了一个多月了。现场的粉推官们，你们不光要认真的观看他们的演出，你们还有一个重要的任务，就是为他们点赞。《明日之子》们将分成不同的舞台。有两组选手是合唱的舞台，他们将共同演唱一首歌；有三组选手是共享串烧舞台，他们每个人有一分半的单独演唱的时间；六位选手是 solo 的舞台，他们每个人有一首完整曲目的表演；还有一位选手，他将站在象征明日之子最高荣誉的水晶舞台进行演唱。选手没有舞台，这个不说，结果说都不说。每一组表演结束后呢？
都会打开个人点赞时间，你们可以拿起手中的点赞器，为你们喜欢的《明日之子》点赞。本场由场内观众点赞产生的大考舞台前九名选手，将获得线上水晶榜第一名选手点赞数为基准的百分之十五到百分之一不同比例的水晶榜点赞加权。所有选手可否继续留在《明日之子》的舞台，将由场内观众和线上观众共同决定。哇，我真的紧张到爆炸！我跟你讲。今天还将首次出现酒席仪式，每位选手演出完毕后将按成绩高低入座，并不断寄走第九名之后的选手。现在我们看到的是首批演出完毕后的二星合唱组选手，他们八人已经依据自己的成绩排名，从左到右按序入座到前九席位中。这八位选手刚刚的表演，我们将在后面呈现。这里有好多荣耀二十，打开看看吧。舞台那么暗，抓拍这么清晰，这是夜视仪吧？还是望远镜呢？还在演一目了然。最强四摄手机荣耀二十，怎么拍都很好看。嗯、大考在即，让我们用荣耀二十 Pro 给自己加油吧！用实力活出荣耀。演出正在精彩进行，我们现在看到的是第一组的串烧舞台现场，此组选手每人只有一分半的演唱时间，演出即将开始。哇，加油！有请新推官华晨宇、宋丹丹以及串烧舞台的各位选手登台。第一组选手有忧伤少女妙金君，原创歌手李海山，大老派掌门樊博一，清新系系主任王涵，嘿嘿，热心大哥苏德美。加油啊，你们！没事儿，没事儿，加油，没事儿。请新推官华晨宇、宋丹丹来到舞台，推荐第一组选手。大家好，接下来我们介绍的是共享串烧舞台，每一组都有五位选手。第一位，这个姑娘，她叫樊博弈，她的话比我还多。<笑>但是今天我们只想听她唱歌。还有一个姑娘，她叫妙季君，她的话很少，那我们就不听她说话，我们只听她唱歌。真的，我觉得他一直有很独特，他很忧郁。第三位选手，他是今天第一个在我们舞台上表演原创作品的选手，他是爱做梦的李海山。下一位，苏北北，他以前是一个商演歌手，在来《明日之子》之前，他都是为别人而唱，但从此刻开始，他将为自己而唱。最后一位是王涵，她是一个甜美可爱的蘑菇头女孩。今天让我们跟她一起迎接这个甜蜜的夏天。现在我们请五位歌手开始他们的演唱。我觉得你们五个人现在在你们的表演里面都很很散。我希望你们能够在这一分多钟里面，这么短的时间去抓住观众的内心。这个歌是《Soul》，你知道吗？李海山，我不希望自己写的歌自己去敷衍他。北北呢？我真的觉得我完全感受不到你任何情绪点，一点都不对。当时我的心就是从这儿，啪一下掉到那个地缝里。我跟你讲，真的特别气自己。让他失望了，我就想为什么花晨宇两次都没有给我信，是为什么？我想问问他。哎呀，苏北北，请坐，请坐，请坐。坐。想问花花老师为什么没有给我信？你是来问我问题的。我想在意的是，你不会用音乐来表达你自己。
，而不是说你要唱给大家听这个歌很厉害。我还是想问我，你你们觉得是快歌更打动人还是慢歌？所有的音乐都能打动人，昨天那个啦啦啦，它也能打动人。我们真的很很难去理解，就是这首歌没有歌词，我不知道怎么去表达。我我认为音乐是有独立表达情绪的空间的，可以让不同的人听到有不同的感觉。巴赫的一个七弦上的咏叹调，包括六月船歌，就类似这样的旋律唱出来。没有歌词，你去听音乐，这个音乐难道没有情感吗？难感受。把自己的声音想象成一个乐器，不要去驾驭这个伴奏，而是去融进这个伴奏。你你作业完成的怎么样？去听了，要轻快。轻快吗？它很轻快。对呀、啊，是轻快的呀。还真不是，完了，白听了。你来，过来听他的乐器。他他你的他所有的东西他都有卡点，你要去找他的情感。我现在用这根绳子来跟你表达爱。老师震惊到了，花花真的是在掏心掏肺的，给这些孩子讲他所知道和了解的东西，我真的都特别受益。走了，嗯嗯嗯，哎，你又懂了，嗯，老师，我我我从今天越来越明白为什么大家都那么喜欢你了，啊，真的，怎么怎么成？哇，喜欢你，啊。哇，因为他真的特别棒。我真的对他们是又期待，但是又有点担心。我希望能够亲身的帮助他。我其实私底下是一个比较悲观的人。啊。我从来没有在舞台上找到过自己因为其实我们三个人的喜欢的东西还差挺多的，从来一起唱的歌都不是大家最喜欢的类型的歌。你觉得如果这个他不是现在的你的话，我还是建议你要唱自己想要唱的东西。也许我能看到一个不一样的苗进去，因为是第一次面向观众，我会有点担心他们有没有做好这个心理准备。如此风格迥异、自带亮点的五位选手，将在串烧舞台上呈现出什么样的演出呢？谁又能博得观众的青睐，赢得本组的最高点赞数呢？
比昨天好太多了。超棒，很有那个感染力，跟他平时唱的感觉一点都不一样。我们上舞台，上舞台，哇，真的不一样。耶，特别美，可以。他这个质感是对的。You don't trust me at all. You don't love me anymore. 我真等着你回。
死了。如果你们喜欢他们的表演，就请为他们点赞。现在为共享串烧舞台的樊博义、妙继军、李海山、苏北北和王涵点赞。点赞结束。我觉得今天我没有唱够，只有一分半。希望下次我可以唱一首完整的歌曲给你们。我希望在这个舞台可以一直一直一直为大家唱下去。谢谢。等一下。嗯、就比赛都激动，真的很激动。我希望这是我最酷、最棒、最疯狂的夏天。我谢谢大家给我这个舞台。好，我们现在大概可以公布点赞的结果了。有请你们前往前九位席。前九席位只剩下最后一个位子，演出完毕的选手们即将入座，残酷的流水席就要开始了。前九席就只留前九个，后面就慢慢往那边错了。对，哇。你怎么你们怎么都知道是我 ？Number one， 来坐这儿，对吧？坐坐。他今天表现得很好，眼神、台风各方面杀了我。在这个令人窒息的空间里，形势越来越严峻，坐着就是胜利，有人能做到最后吗？舞台表现没有预期的好，我们所有的感觉都是对的，但是中间毕竟有失误。最先演出的合唱组到底发生了什么？我们现在返回看看。当秋风停在了你的发梢，在红红的夕阳肩上，你注视着树叶间隙的脉搏，它翩翩的迎时而落。你沉默倾听着那一声吞铃，像一封古早的信。你转过了身，身锁上。
手，等不到把一手。我们在台上的感觉就像是四个朋友，四个很好的朋友在唱歌，很好的朋友毕业了，很好的朋友想回到那个年代，或者当下就是这个年代。子妍的现场点赞数是，汪文婷的现场点赞数是，陈意林的现场点赞数是。啊！当下的第一反应，觉得一阵的尴尬，我觉得挺丢脸的，其实。我没发挥好，拖累了大家吧，因为这个毕竟是我们四个人的舞台。没想到，真没想到！哇，台下的观众太给力了！哇，我真的告诉我们你是多少？说我要有仪式感，坐下，坐下，先坐一下。这个位置是我的。哈哈哈八八六，拜拜。说了没事，我是第六。来吧，来吧。我已经知道了啦，对，拜拜，拜拜，拜拜。我不想走，我当然也不想走，我不想出来。然后我在想原因，那就让我们一起找找原因吧。赛道的第一次接触这样的舞台，我比我想象的还要紧张，导致我在真正表演的时候失去了对这首歌的初心。我去哪儿呀？对手还在后边呢，后面那些人才是真正厉害的人物。休息一下，喝瓶康师傅茉莉花茶。想喝哪个口味呢？茉莉柚茶，这是今年的新口味呢。满口都是浓郁的花香和茶香味呢，花清香，茶腥味，完美搭配，一起感受茉莉清香，让我们一样清静吧。请新推官孙燕姿、孟美岐来到舞台，推荐第二组选手。
下来呢，由我和美琪一起来介绍这一组共享串烧舞台。我看看人，你们期不期待？我们也很期待。我好想哭啊！第一位选手呢是 By Two。这几年，他们被记住的，好像都只是花边的新闻，但是他们的实力与努力，才是最值得被大家看见的。我们已经三年没有像今天站到一个舞台，现场可能都是第一次见到我们的人。真的是回到，就回到当时我们还没有很成熟，然后希望说可以得到他们的认可。其实不管是跳舞或唱歌，我们真的很想要打动别人。双胞胎对我来讲，那个情感是很感人的，那个就是你们的那个深层的关系。白兔在小考和他们的唱，我觉得没有姐妹的特色了。那为什么要听白兔？我我会觉得你现在如果不把握这个机会，你接下来要做什么？你再去参加另外一个比赛吗？我真的希望你们可以找一个赤裸的方法来呈现自己。我们其实今天我就是我写下来对对方一点点，真的这么多年一直没有对对方说出口。我跟妹妹那两天就聊了一些没有说过的事情，然后写出一段话给彼此。妹妹，你笑容的背后藏了多少伤？明明单纯、撒娇、可爱，却没人。
我就觉得 by two， 他们又有好的乐感，而且两个人长得是一样双胞胎的话，就会有很多很神奇的舞台效果出来。by two 用精彩的表现激起了观众的热情，他们带给其他选手的是激励还是压力呢？或者是他们的恐慌？我是不是没有给你信？对。所以马德丽不是，你可不可以再再再来一次，好不好？我我觉得你只是在做动作，我不会讲那个头不动，然后那个身体在动。其实你要跳这种很甜的这种歌的时候呢，可以带甜甜的表情啊，就是你现在是尬笑，为什么是？我的天哪，让我是甜甜的呀！你可以。哦，三字道哥跳甜甜的。考核舞台呢？我想让大家看到很甜美的我，所以我这一次想把它做到最好，做到最好。从你口中，我的妈呀，虫啊！讲了，平翘舌的搞清楚。从你口中，从你口中，中啊，中应该是卷舌。中中中中中中中。我觉得我最努力，因为我害怕离开这里啊，我想在这继续留下来演唱我想要唱的曲目，跳我想要跳的舞蹈。倒是没有，就是什么嗓子坏啊，嗓子坏了，因为紧张。哎，不要哭，不要哭。你知道，演唱者最怕就是身体不舒服。我记得就是有一次时差，然后把一个很重要的表演真的搞砸了。哎，明天报纸都是沸沸腾腾。没关系，我们我们加油就好。那吉安烈，我觉得他因为没有面临过这样子的一个考验，所以他非常的急了。
俗话说，一山不容二虎。接下来登台的两位选手便是唱跳舞台上的两位虎将，王木楠和李梦琪。李梦琪保持四星，谢老师。王木楠降为三星。这舞台对我来说非常重要，因为我掉到三星，只能表演一分三十秒嘛。嗯，我希望。通过这一次舞台，我能得到更长时间的表演。那么我想说一下，你跟王木楠不是都唱快歌吗？你的声音的稳定性还是比他好的，但是呢，就他的舞台表现力是优于你的。王木楠这次是比较女舞，但是我这次是比较 man 的东西。你如果不看到别人的好的地方的话，你永远都不会进步的。很多年的舞蹈基础，然后身体的平衡性也很好，手也很有力量，长得也好看。你呢？你觉得是靠颜值吃饭吗？靠颜值会饿死的。所以你要靠什么呢？靠努力吧。梦琪，你你对你哥不熟吗？这个是昨天晚上一点钟改的，就是说昨天才改的。嗯，昨天晚上一点钟就编曲也改了，然后编舞也改了，就全部都改掉了。我没有跳好，四点才回到寝室。观看节目的同时，可点击视频下方点赞按钮，或登录官方互动平台 Doki 支持你喜欢的选手，助力他实现梦想。腾讯视频用户每天登录拥有一次点赞机会，每次可为九位选手点赞，不可重复为同一人点赞。腾讯视频 VIP 用户每天登录拥有两次点赞机会。微信搜“一叶子明日之子”助 V 站官方小程序，或扫描“一叶子明日之子”联名款产品助 V 按码 ，get 超多点赞机会，为你喜欢的明媚点赞助 V。助其冲击最强厂牌，登录腾讯微视，每日可拥有一次点赞机会；分享投票页面，可额外获得一次点赞机会；上微博每日参与“明媚加油榜”互动 ，Top Three 选手将获得额外点赞加权。哪位明媚能够最终成为最强厂牌，由你决定。过两天就要演出了，好想脸看起来瘦一点。嗯，我也是。一起为小 B 脸而战。想要小 V 脸，用一叶子小 V 脸提拉面膜，强韧提拉，小脸紧致。
，没有挂耳，更舒适。一提一拉，秀出小 V 脸。叶子小 V 脸提拉面膜，哇，他这个真的是我最紧张的。哇塞！可以，但是唱的部分还是稍微弱了一点啊。月亮警察拯救你。昨天曾流行过的，今天全都忘了。照片里全都修成一样的笑啊。总是在追个什么，却从来都看不到。不要飞，冰冻里的天空，没有我想象的蓝。大世界，别忘了抬头看。我站在月亮上，我的勇气正在点燃。当个人，快点走开。表情很完美，眼睛什么？对，我觉得他都特别合适。是，我觉得王木南有进步很明显，很明显啊！来来来，换位置。不好意思啊，我们先走了。第二组串烧演出结束，观众的热烈欢呼声像是预示了前九席位即将迎来的惊悚大洗牌。什么？赶紧走，走直线。好的，来。嗯。没有想到会那么高，就我的名字突然出现在第一名的时候，觉得一切都值得。来，快点，请来。来吧，哎，又是我是吧？是我吧？今天这个状况表演成这样，我觉得还可以。我也觉得。<笑>请新推官龙丹妮。
毛不易来到舞台，推荐第三组选手。接下来最后一组串烧共享舞台的选手。接下来三位是我们《明日之子》的三位非常优秀的原创歌手。哇哦，靠作品抢饭碗的三位，今天都准备了什么尖货呢？大考核的一个歌曲，是我编了一个很长的科幻故事，因为那个故事我想写的一首歌。一开始就是他在北极，他快死了，但是他很想看极光，但实际上后来外星人把他给接走了。哦、oh. ，这群外星人有一个飞船在各个星球上面采集资源，然后他就到地球的时候，然后他就把这个人给采回来了，发现他很聪明，然后。怎么发现的？这<笑>就是，因为他们因为外星人科技比较发达，哦、oh. ，就是。他在飞船上面，他就重生了，然后他就跟他们啊一起去探索宇宙。我很喜欢他这种创作的一种方式，用一种讲故事和画漫画的方式去解决他音乐创作的一个出口，也是非常好的。这舞台长得都就特别像一个飞船，然后这个衣服特别帅，很像一个船长。我的外星伙伴们就坐在我正对面。一切准备就绪，船长，请开嗓吧。Ten thousand meters high, it is the light which is magical. I run out of my hope and use my last strength to climb in on the snow. I'm finally gonna know a place where I could put my soul. Try to live in a cold. This is you wrote, right? This song is very good. 接下来的这位，比起船长的风格，实在是大相径庭。这一次原创作品从来没有去发表过，也没有唱给别人听过，很害怕大家会不会接受我这样子的音乐，这样子的风格。你不是最爱燕姿姐吗？为什么要到这个房子来呢？我想让我自己的缺点在燕姿姐面前暴露。想要柔情万丈，怎么？我觉得还挺好的。您会觉得怪吗？不会觉得怪，我是很喜欢这种大众。其实很难顺应，先做自己为主吧，先服务自己，先满足自己，我觉得挺好的一首歌。这一次的原创作品，嗯，毛毛老师算是我的第一个听众，然后还给了我这样的肯定，特别的感动，也更加坚定了自己内心的想法。行吧，我们来一遍好吧，来吧，乐队。
泽龙，你自己去找一下英子姐呗，问问有什么问题没有。她特意来看你的这首歌，在在在哪？在那儿电视机前。老师，很好啊，很好，真的很好，你的唱歌真的很好。谢谢，你要继续加油啊！其实有一些部分啊，你都要是那个声音破掉，我都觉得没有关系，因为这不是一个传统的歌。不要害怕，我看出来你真的很独一无二，你也要相信自己。嗯，对不起，对不起，每次都这样子，哎，太丢人了。我的面纸，拿个面纸。<笑>对不起，哎，谢谢老师。我就一直看着他，我就看着他，我就已经很，哎呀，我真的，我下次再也不能。我一我一说到他，我就有点慌乱，然后我就忍不住，我就想哭，我不知道为什么，就对不起。好、嗯，我好幸福啊！加油，加油，加油，哥哥。燕子老师这个肯定，那我肯定是如虎添翼。这首歌就是在讲自己和世界的对抗，自己内心的矛盾和挣扎。几桶牙酱的话，黑白之间的疤，卡掉了指针，时间比嘴巴。这不同味的剪影，走曲折的家，失落着最爱的。最后，这位实力强劲的原创选手却是一颗从未登台的白菜。嗯，这个 ending 好奇怪，就是音乐一停，我就有点尴尬。没关系，你自己不管音乐，你在那里面再停留至少五秒钟。对，现在是王子会，他这个问题有点稍微严重点，其他我觉得都还好。我这两天就连踩的时候都唱不好，你你不要有心理压力哦。我觉得王子慧她真的是一个毫无舞台经验的一个选手，也不是说天生站在舞上她就能够 hold 住舞台的一个选手。是你啊啊！别睁开眼，你就是喜欢睁开眼。啊啊！五四。三，缓缓的睁开二，一，对，好很多，就这样。子慧她自己的音乐的创作，她的表达，我觉得都很好。现在最大的问题就是克服那个，就是站在那个大舞台的不自信。这首歌是我写我的初恋，然后写的是这五年当中我记得最清楚的五分钟的画面。我喜欢。
很爽，很开心，站上舞台的感觉就好像谈恋爱一样，有一种我被关注、我被爱、我被关心，反正我不一样了的那种感觉。我觉得他们的原创都特别好，尤其是咱们子慧的，就是非常的春天。你跟他们一组出来是要有压力？肯定会有压力啊，那么强，他们几个。除了他们给的压力，难道就没有其他压力了吗？这首歌。原唱就坐在下面呢。一闪一闪亮晶晶，好像你的身体。我也只是一颗寂寞的星星。好美啊！哇，太美。本组最后一位同学状态一直比较低迷，是不是哪里不舒服？当我知道我们组都是这些唱将的时候，啊，我真的觉得我是不是疯了？但是我有一个梦想，就是能在大舞台上唱一首慢歌。反正我把我的勇气都给都给送上去了，那就尽全力的去做吧。
空间，这旋律弥漫，记忆中你的脸。如果你爱我，如果你爱我，我想我一定是世界最幸。这组我也都喜欢。嗯，大家好，我叫王子慧，然后我来自马来西亚。我刚刚唱的那首歌，在写的是我的初恋。啊、然后我觉得对我来说，舞台就好像初恋一样。我还想继续跟舞台谈恋爱，如果你们成全我的话，就帮我点点个赞。Hello， 大家好，我是张玉琪，然后欢迎大家来到我的宇宙飞船。然后大家下船之前记得买一下船票，对，谢谢。哎呦，好会说，买一下船票，买啦买啦，哎呀呀，买买啦。你好，我是普通的好吃的李泽龙，然后欢迎你们来到我的世界。点赞结束。李泽龙的现场点赞数是二百八十多，三百多。哇！二百七十九。李泽龙看到这个孩子的时候，我就感觉到是我看到的音乐学霸类节目里面有各种奇思怪想的孩子里面，在音乐表达最成熟的一个孩子，他的完整性也是最强的一个孩子，不是一个只有只言片语和小小闪光的表达者，我是有一个完整作品表达能力的表达者。下次我真的希望，我可以争取到 solo 的舞台，因为这样子的话，我才能真正的和大家进行深刻的交流。你们组有几个人要进来？你们猜？所有人。<笑>你猜，你猜。李子很烦哦，<笑>我不能。表现满意吗？满意爆了！真的满意吗？一二三四，那不好意思，让位一下。我是第五哎，我不是第五吗？哦、你是第五啊、oh, ！Sorry， 很搞笑，我是进来一个人我走一个，进来一个人往后退一个，进来一个人往后退一个，真的。走，拜拜啊！拜拜拜拜拜拜拜拜,拜,拜,拜！真的是顺过来是吗？嗯，真的唱得好。
日之子让我第一次这么近距离的看到新推官哎，他们的脸真的好小好精致啊。他们就是小威廉本人了、啊。嗯，不过要是我们想要有小威廉的话，我们也可以。一天一片一叶子，轻松威廉一下子。有没有人超三百啊？有啊，后面啊，五星还没出来呢。接下来将是 solo 舞台。哇，果然五星待遇不一样。请新推官孙燕姿、孟美岐来到舞台，推荐第一位 solo 选手。这个舞台更美了，因为是贵的，更是明星呀。接下来我们要介绍的是《明日之子》solo 的舞台。首先要为大家介绍的是来自泰国的女孩。Pam， 其实因为他的母语不算是中文，所以为了克服这个语言的障碍，其实他花了很多时间去学习。而且今天他演唱的这首歌是燕子姐帮他选的，是，对，所以我也很期待。我最大的问题就是语言的问题。嗯 ，OK， 就是我想唱中文歌， yeah. 但是。我不是认识那么多中文歌，不知道应该选什么歌是好的。Pam， 我其实很建议你唱静茹的那个。不想睡，我要陪你一整夜。哦、这首歌它有一个很让人记住的一个 melody， 所以这首歌你可以参考一下。其实我没听过这首歌，然后回去听了这首歌的时候，我觉得。老师，我有很多问题，请你帮我，救命啊 ！Oh my god！ 上次我唱的歌都是很简单的，但是这首歌歌词写的很意境。瞬间燃烧的花火是你要去突出的部分，突，就是突出，强调。重点，不要怕，不要怕，不要怕。但是你要加快去把它熟悉起来。嗯。其实我回泰国的时候，我也没想到会回的那么久。我看过，我在那边也在练习，但是我那边没有。中国，老师，我那个时候非常非常担心。上课，我告诉你，没有休息时间。老师好，你好。我从泰国回来的时候没有睡觉，到这儿就去唱课了。我我就是今天一点都没有睡觉，但是这首歌是不想睡的时候，现在我不想睡，不想睡。在中国，这是我第一次的舞台。是非常非常大的机会，所以我要抓紧它。呀，来了，上来了。哦，哦，哇，太美了！啊，出场的方式都不一样。好美啊！那我就更好奇六星位怎么出场。好长呀，这楼梯，简直不一样。哇，我好幸福哦，有这么长一个通道，还是金光闪闪的，还是不一样，还是不一样，太美了。不愧是 solo 的舞台，真的 solo 的舞台真的好不一样哎，真的羡慕到爆了我。
仲夏冰凉的美处，醒来以后还有你在陪着。啊，好漂亮！这都是衣服上面的那个美仙了，我天！那种的滋味，有点微醺的感觉。梦做一半，闭着眉，爱我的人还没睡，不想睡。多少人被这首歌洗脑啊？其实我觉得你从异国来，跟我有点相似，因为对我来讲，中文不是我最拿手的语言。可是因为你爱音乐，你可能也对这个语言也爱上了。其实我想要让大家多认识你 ，Pam， 你可以跟大家多分享一些吗？啊、uh, ，大家好，我是 Pam， 我来自泰国。<笑>啊，我很喜欢吃中国菜，特别是那个，呃，锅包肉和啊,啊和那个糖醋里脊，这俩差不多味儿啊。我们东北的，他是在东北读书，他在东北读书。呃，我还会说那个东北话，就是，菠萝盖儿卡秃噜皮。菠萝盖儿是吗？波棱盖儿，波棱盖儿，东北话叫波棱盖儿，波棱盖儿，什么意思？就是膝盖，那个说不上。膝盖啊，膝膝盖是膝盖，然后怎样？就是卡秃噜皮，那个破了皮。嗯，是。这中文不好呢，用另外一个中文不太好呢，解释中文。你会讲吗，美琪？美琪，我讲。
，我一般都会跟他讲，哎呀妈呀，干哈呢？<笑>就是一般会，对，就是就是，嗯，就是哎呀，干什么呢？怎么说怎么说？哎呀妈呀，哎呀妈呀，干哈呢？干哈呢？<笑><笑><笑>天后在干什么？<笑>我们这个组合会变成一个谐谐星组合吗？<笑>说的还算标准哈。啊、哦、<笑>好，那我们谢谢 Pam 的演唱。如果你们也都喜欢他，就为他点赞。他是来自 Solo 舞台的 Pam。点赞结束，谢谢大家。Pam， 你点赞的结果已经出来了。为了保留一点点神秘感，我们将在前九席位直接公布你的点赞数。多亏节目组要延迟公布分数来制造悬念，这样我们还可以在前九席位多坐一会儿。好，那接下来给大家介绍的是冯西瑶，她的声音呢有一种魔力。我第一次听到她声音的时候，我就全身起鸡皮疙瘩。然后知道她是学医的，所以我就在想，是不是所有学医的人唱歌都很好听？是吗？是吗？毛老师，学医的，是是是，是是是，毛老师耳朵都红了。有请冯西瑶带来的。那个男人，因为我特别爱看电视剧嘛，我就特别特别喜欢这首歌。嗯，然后我自己又是一个特别爱浪漫、爱幻想的人，所以呢，就唱这首歌就感觉好像自己是女主角一样。你声音没有问题，可是你可能在表演的时候，那个深情啊，会有点。看不出来，嗯，他会听得出来，要怎么表现？然后就是在台上就也没有那么放得开的，就是能够表情啊或者肢体啊，就是能。有一束光，那瞬间。你看你现在所有的问题，你的肢体全都是在这里。对，对小太小了，放不开。对你比如说你想做一个手的动作，把它打开啊，就做大一点。你的手现在全是这样。Ready go。胸 rolling， 然后头 rolling， 这其实就是一个动作。哎，你可以教我吗？<笑>肩膀往前，对，然后左边往前，甩头，握胯，<笑>好可爱呀、啊！哎呀，好可爱呀、啊！我还是唱歌好了。你每天要做腹力挺身，练手臂吗？它其实会练到你的背、你的胸、你的。腹、你的手，你如果没有那个肌肉，你就没有办法支撑你表演的那个姿态。还有一个你，你你可以贴着墙，嗯，每天就这样站着，这样、哦、对。因为我自己是一个在舞台上没有那么胆大的人，也没有人家那么有舞台的经验，也没有人家那么就大胆吧，能展现自己。所以就是你还是需要一些别的东西去帮助你把这首歌演绎得更好。我觉得你肢体好很多，你是不是每天有在练对、啊，对吧？我觉得你可以坚持练，真的。我觉得有有有不一样哎。对，是有不一样。那天是这样哎。对。今天是这样，现在好很多。就其实我并没有那么强，我也没有那么厉害。加油！加油！加油！小心小心小心！就是你们的那个期盼可以稍微放低一点。这样我就表现的可以更轻松一点。冯西瑶可唱得好，但这个歌不好唱，他的第一句好难抓准。
个男人爱着你，用心爱着你，那个男人爱着你，彻底爱着你，他情愿变成影子，守护着你，跟随着你。光把打的也非常的美、哦，真的太美了、嗯。其实你选这首歌，它的音域很宽，从一开始的低频到后面，其实是有些难度的。对，所以以你的导师来讲，我跟美琪都为你很骄傲。谢谢老师呀、啊，谢谢老师。冯西瑶点赞，烟雾、灯光，还有音效，女儿反应的声音爽到爆。去年可能在参加我们学校的十佳歌手吧。<笑>点赞结束。不就风箱会不会？不知道，但我觉得他会在前几，前五，前五应该。接下来这个选手 V G， 我觉得他可以给这个乐坛注入非常新鲜的血液。对他一张口就，哇哦！那接下来我们赶紧邀请 V G 带来的 Bad Guy， 有请。我觉得 V G 有一个问题。我觉得你的嗓音很容易让你会想到唱一些老的歌 ，jazz 或者那种，啊，对对对。可是这个东西反而是我们的一个误区。我我特别不希望就是说，因为这样的嗓子，就是我们自然而然想到给他唱那种歌，因为这样给一个歌手定义的话，他很有可能走不出去。
，我个人觉得有两种思路，一种他特别主流，唱叙事型的大哥；一种特别先锋，就特别年轻人，或者说《明日之子》的舞台上有谁唱了这么一首歌？哇，还有人唱这个歌，你们想到是什么歌吗？有想过吗？你们想过吗？ V 级现在最需要的不是说要迅速获得大家的认可，他首先要找到自我打开的方式。比如我想到一首 Billie Eilish 的歌，像他最近发的单曲也做得很棒啊，叫什么 Bad Guy Bad Guy 吧。Billie Eilish 的歌不是技巧唱的，他讲的是一种 feel， 讲的是完全的开放，对他是非常大的一个 challenge 挑战。舞蹈课的时候我很慌，特别慌。其实我是一个比较纠结的人，有的时候会呈现出来觉得不自信。哎 ，B G 这个歌好，选的很好。呃，只是我觉得你不够放开，你走路也是要放放开、放开、放开、放开，不要只是做那个样子。其实他们说的点就是我想做，但是一直没有做到的点，让他们直接告诉我该怎么做。就爬下去，好，你可以跳着跳着的话，你可以跟他这样互动，嗯，然后再回来。作为一个歌手来说，我觉得一定要经历这个过程，你必须把自己打开。如果你一直不敢不敢，这个不是什么你经验不足还是什么，这个就是你自己的问题。我就希望我到时候能够稳下来，享受在里面。好 v i 看看他表现吧。其实这个重在状态。穿的鞋是高的吧？他有这么高？这高跟鞋能跳吗？我其实很少很少穿高跟鞋，但是为了整体的效果，我更想去赌一把。V G， 不，哇，这个我真的。我
演唱会呀、啊，可以可以可以可以可以，忘了忘了忘了忘了忘了，已经完成的很好了，我觉得，至少跨越了一大步，舞台表现力很好，真的，他找到自我的感觉，丹丹你，我好怕他摔了，根儿太高了，孩子，怎么样，大家？ Hello， 大家好，我是 v i g i 徐若乔，你们可以叫我 v i g i 也可以叫我徐若乔，但是那个字它不念 v i g i 也不念 w a g a 对。w a g a 欢迎选手 w a g a 我选择这首歌，我不是为了要做什么，我只是想要把自己给放出来，因为我其实在这个舞台上，我觉得太太怂了，一直前两场，然后。我觉得我今天虽然没有把自己全部打开，但是我觉得我有有进步就好。好，如果你们也都喜欢他，就为他点赞。他是来自 solo 舞台的 BG。谢谢你们，好看吗？挺好的，三个都很好。薇姐真的，我好喜欢薇姐，我真的。哎，放开了。现在请汉先进去吧。好的，谢谢。加油，宝贝，你就留在里面。我也不知道。要看，观众喜不喜欢哦？加油！要来人。Hello， 阿培。Okay. Oh, 你们在这里看过吗？没有。哎，我很紧张。哦，三百多。真是铁打的位子流水的选手啊！位子到底是谁的，还得观众说了算。好冷静，好洒脱啊！他看。恭喜啊，是多少？哎，又是前面的，第一吗？好的。<笑>别别那个我，别那个我，哪个你？快快快快快快！紧张，赶紧，别紧张，别紧张，不会低的，绝对不会低的。算了，不管了。快点！感觉 V 级那么好，要第一。V 级肯定第一，感觉 V 级分很高。
观看节目的同时，可点击视频下方点赞按钮，或登录官方互动平台 Doki 支持你喜欢的选手，助力他实现梦想。腾讯视频用户每天登录拥有一次点赞机会，每次可为九位选手点赞，不可重复为同一人点赞。腾讯视频 VIP 用户每天登录拥有两次点赞机会。微信搜“一叶子明日之子”助 V 站官方小程序，或扫描“一叶子明日之子”联名款产品助 V 暗码 ，get 超多点赞机会，为你喜欢的明妹点赞助 V。助其冲击最强厂牌，登录腾讯微视，每日可拥有一次点赞机会；分享投票页面，可额外获得一次点赞机会；上微博，每日参与明媚加油榜互动 ，Top Three 选手将获得额外点赞加权。哪位明媚能够最终成为最强厂牌，由你决定。放大十倍，看我青春肆意绽放；放大二十倍，看前些靠近信仰能量；放大三十倍，近距离直面内心渴望。荣耀二十系列，三十倍变焦，无限精彩尽在眼前。荣耀手机，一亿年轻人的选择。感觉 V 级那么好的第一 ，V 级肯定第一。感觉 V 级分很高。我先走了，拜拜。啊？他骗人呢？他绝对骗人呢。我先走了，拜拜。什么？没有。真的？啊！再拆一个。啊？不可能吧？不可能啊！确定吗？都前九都没有啊？为什么？这 V 级没进。可能呢？不应该啊，这不科学。玉锦，我跟你讲，没有一点问题。你刚刚唱的，我走了，拜拜。不要抱我，不要抱，不要抱，我不难过，我这场真的不是，我不想抱，因为不要搞我，不要搞我，你个咪狗。拜九，拜九 ，Oh my God, I'm attracted. I love you. 我都没有想这么紧张，你很棒。太棒了，很好。It's okay, I'm l a v i n g Bye, bye. 说实话，我认为 B G 今天在舞台上的表现是 OK 的。但是呢，反过来说，也许我们不够客观，因为我们太了解他了。所以他今天的这个表达，我们觉得已经是非常好了，因为他突破了他之前我们所看到的一切的壁垒。但是对今天现场的观众来说，他们是第一次看到他，第一次看到一个叫 V G 的人。那么他们可能会一个另外一个角度去评判这个歌到底能不能打到我。其实对选手来说，最重要的是帮助他能够打开自己，真的不是这一下观众给你打多少分。我觉得到现在，我觉得你是我看到最好的，台风最好的。谢谢，快快快！这怎么过不来啊？过不来！我今天其实不难过，因为哎呦，就知道你看见我们俩会哭。你你们俩好烦哦。我不难过，你知道为什么？你知道为什么我最后说话那么紧张？我以为我离掉了。没有，你唱可好了，今天。因为我太、太、太紧张了。我知道你紧张，我看出来了。回到新吉房的时候，我看到大牛和妙吉君，心里的那根弦松掉，我就开始压力释放那种感觉，我就有点绷不住了。飞机。我真的好想，表现很好，谢谢。呀，我会，我会继续。只是紧张了，以后穿舒服的鞋子。对，一定要穿舒服的鞋。其实我穿的很爽很爽，只是我，对，我，我，哎呀，对不起，对不起，我没有，我没有，嗯，谢谢你们，不要吵。我觉得这场我做到了我想要的，哭真的就是很开心的那种哭，你知道吗？那三分钟是我的时间，对我来说就很幸运，很幸福。嗯。下面要走上来的这个女孩，她是我心里的一个诗人，我希望你们真实的感受她的歌声，感受她的歌词，好美啊，就是一首诗。
。他第一次在面试的时候，为我们带来了一首他自己作词作曲的一首原创作品，对，叫做《蓝》。哇，都有很多人知道了。今天他竟然带来了一首《黑》。对，我希望大家接下来能够。和我一起安安静静的来去感受他为我们带来的黑色的弥漫空间。他其实是有能力能够用音乐来表达情感。我当时在想，这个词是导演组准备的吗？因为我觉得，嗯，就这些词对我来说其实是很高的评价了。自己觉得有点承担不起的感觉。原三星选手叶雨涵身为五星，获得 solo 舞台。其实我没有专业学习过任何的，我只是学。你知道你的 blue 是弹哪些和弦吗？知道。学会它。好的。你上次写的那个 blue 是，是这个吗？对。这个我们叫六二。五一，你要知道什么叫六二五一哦。原来我弹的这个伴奏是六二五一，但是我把六二五一换个顺序呢。我就这四个和声，变了也可以唱。你会发现和声的世界是很美的。当你沉浸在和声世界的时候，你会发现哇，你所有的旋律都来了。它确确实实在硬件上有一点点跟不上它的作品。我希望他能努力的去感知我上课教给他的内容其实对于我来说，努力就是基础，因为每个人他做任何一份工作都是要努力的。我现在来考你几个基本和声，嗯，二四六五，二四六五，四四拍，你给弹我来，你伴奏我来唱，好。叶雨涵是目前布置作业里面完成的最好的一个，真真的吗？因为他的声音其实有点薄，所以我给他的 reverb 呢，可能会让他的声音更飘一点。花花老师说他来帮我调整一些东西，然后他还跟和声老师说，就是要给我加和声。哒哒哒哒。其实你后面和声可以有一些是长的，但这个老师你可能要设计。就是我觉得他是真的在为我考虑。我觉得这件事还挺让人动容的，对。很上相。黑这首歌是之前我在一个剧组的时候。就在一个很小的房间里面，然后那边灯光也非常灰暗，我就觉得有的时候黑和光又有一种抵抗的力量，又感觉黑和光是融在一起的，所以就因为这种状态，我写出了这样一首歌
会带入你到一个空间对对对大家好我是叶雨涵这是我站在这里的时候当我在一片黑暗中的时候我虽然看不到你们但是我会感觉到你们的目光和一种频率上的东西在传递给我频率先锋道骨说了一堆叶老师的
不要说话。接下来要上场的这位歌手，是 solo 舞台的超重量级的选手，大牛，他是一个 Bean Queen。不要说话，是他接下来的歌名。好好，专门负责卖萌了。既然不让我们说话，就让我们一起来。静静的欣赏。来了来了，看看看。大刘，大刘，大刘，这么文静的牛姐。慢一点。扶着栏杆，步履蹒跚。这次舞台意味着让大家看到一个。不一样的大牛，不光是体重感觉比较沉，整个人都沉下来的一种感觉，还意味着我的心级到底会去到哪一级。<笑>
谢谢。多选一些走心的歌，对应思考的歌曲，对他是有帮助的。大牛说，他因为没有谈过恋爱，但实际上我们听得出来，他是一个情感非常丰富、内心非常需要拥抱、需要爱的一个女孩。祝福你早日找到自己的真命天子。听到，谢谢大大老师。这样相亲，在线找对象。好。如果大家喜欢大牛，那就为他点赞吧。现在为大牛点赞。点赞发挥百分之八十五，反正就给自己八十五，也不知道到底缺在哪，反正就想给自己百分之八十五。去吧，揭晓你自己的票，快点，快揭完，揭完让我看看，知道一下我的钥匙。好想留在这儿，但是要走了我。嗯，你九五。三个进来了，我要走了。哎呀，米克，咋啦？对对，我好想留在这儿，但是我肯定要走了，记得想我。叶雨涵，选择一位你想坐在他旁边的人。哎，我今天有点紧张。站起来了，因为五十已经是最后一个，他不可能没有在九强席位。这么快！看看，快看，快点！不要告诉大家。哎呀，看谁？看谁？看看谁？看我，是不是？你看大牛低不了，牛感觉像二三度。牛姐，快入座吧。观看节目的同时，可点击视频下方点赞按钮，或登录官方互动平台 Doki， 支持你喜欢的选手，助力他实现梦想。腾讯视频用户每天登录拥有一次点赞机会，每次可为九位选手点赞，不可重复为同一人点赞。腾讯视频 VIP 用户每天登录拥有两次点赞机会。微信搜“一叶子明日之子”助 V 站官方小程序，或扫描“一叶子明日之子”联名款产品助 V 按码 ，get 超多点赞机会，为你喜欢的明媚点赞助 V。助其冲击最强厂牌，登录腾讯微视，每日可拥有一次点赞机会；分享投票页面，可额外获得一次点赞机会；上微博每日参与明媚加油榜互动 ，Top Three 选手将获得额外点赞加权。哪位明媚能够最终成为最强厂牌，由你决定。唉，没特色，不好玩。嘿嘿，没想法了，来跟奇多吧。嗯，我有办法了。嗯，嗯，说你呢，来参加奇多爆马拍照大赛，赢取明日之子水晶时代决赛入场券。
，看一看，快看，快点！不要告诉大家。哎呀，看看谁？他看谁？看我，是不是？你看大牛低不了，牛感觉像二三的。牛姐，快入座吧。是。当时他一打开信封，我就开始起身了，我也想跟大家道别。好了，我走了。是吧？对对对。对。拜拜，拜拜。嗯，当时就比较落寞的走了，拜拜，拜拜，再见，再见。出来了之后，我就会很伤感，真的是那种从第一一直走出去的那种感觉，真的蛮难受的。我回来了，真的吗？真的吗？我回来了，在等你呢。我回来了，接下来要介绍的这位 solo 选手，从来没有站过这个舞台，他叫兰西亚。今天他选的这首歌，对他来说其实难度还是挺大的。这首歌，你让我平常唱，我都会觉得很有挑战，然后还要在那个舞台上去唱。其实我觉得你得先从那个情绪上面做突破口。嗯，对，有过恋爱经历吗？嗯，我是恋爱小白，在情感方面可能不是很能去把握一些东西，最后必须还是得找到那样一个失恋的状态。失恋是什么样？失恋吗？失恋是什么感觉？什么意思？我懂。开始走出来，你要把自己变得更好，你才能遇到更好的人。第一次跟这么隆重、这么贵气的乐队们合作，我就觉得啊，很开心。就是现在呢，这首歌整个感觉前面太满了，所以给他的还这个人就没有层次感。还是希望前面先把它铺垫好，后面再。对的，要不这个歌就它的那个质感没有出来。现在改动的方向跟我原来，还有现在的感觉都是很契合的，我觉得应会是好的结果。这种舞台没有经历过，特别的紧张，而且是第一次我唱歌的时候有摄像机跟着我，然后还要戴耳返这种，所以我一直在让自己能够放松下来。突然被很多人喊出名字的时候，我会觉得，就是那种感觉就很奇怪，就是想着为了那些喊出我名字、鼓励我、喜欢我的人，要为他们更加的努力，也是为了自己。兰西亚能和舞台谈上一场理想的恋爱吗？
世界一样在唱歌。有原谅的原谅，张亮我隐藏的倔强，提醒我去化妆。听了他第一句，音就走了。然后我跟毛不易两个人对视一下，完了，这怎么办？上舞台还是多多少少会紧张一些，因为他之前的彩排，包括他的实力是不可能出现这种问题的。兰溪啊，不是一个啊、嗯、上过舞台的孩子，有点紧张。这真的是第一次大耳麦，可能我也不是很有经验。谢谢大家能够愿意花这三分多钟听我唱歌。这是第一次非常正式面对面的跟大家见面，这个舞台对我来说其实是很神圣的，就像女孩子的婚礼一样。比如说，当新郎给新娘戴上戒指的时候，他们。那一下就属于了彼此，就好像现在我唱完这首歌之后，我以前是我属于我，但是现在从这一刻开始，我属于所有喜欢我的人。谢谢，请大家准备好给我们的兰西亚点赞吧。谢谢。今天的这一切，其实都对选手是一个实践课。除了我用心把歌唱好以外，找到最佳状态的一种本领。这个本领，它只能是一次又一次的舞台，它才能够找到最好的那个状态。这一场没有说服到自己，就是自己唱的不是很开心。觉得没有达到喜欢我的人对我的期待。现在，请六位新推官及水晶舞台的红一诺来到舞台。六位新推官，可以了，这这巨大福利。加油，加油，加油，加油！不要害怕啊、哦！不要紧张，不要紧张。请六位新推官来到舞台，推荐水晶舞台选手。接下来我们要介绍的是《明日之子》第一位获得水晶舞台的选手洪一诺。好好好，有声音，有声音，别着急啊，喂。他今年只有十九岁，但是他今天带来的这首歌曲已经有三十八岁了。哦，好，有请今天的《明日之子》水晶舞台红一诺带来他的演唱《假如我是真的》。他到底从哪来啊？我也想知道他从哪里来。红一诺到达中心。上。我来参加这个节目，第一次面临的巨大的考验其实是这个。水晶舞台，就是他这个舞台对我来说是我不想让自己失望的一个舞台。下一次大考核的舞台，嗯、就我有想在风格上面突破一下。对，我有点选择不太好。我个人还是觉得冲击力最强的是类似于邓丽君那样的歌，因为这个点是你你当时冲击我们所有人的
，你应该把这个冲击力，让第一次见你的观众，看得到，看到它，延续下去。我这次大考核的歌曲是邓丽君的《假如我是真的》。想想这个歌的状态，这个歌的画面，你会怎么引导自己进入这个歌的情绪当中？就是我感觉我现在唱很多歌，其实我没有一个特定的对象，但是如果真的有的话，我觉得都是我自己。比方说自己的话，假如流水能回头，请你请自己带我走。对，就是一个另外的自己。对，我唱的时候，我脑海里会有另外一个自己，是一种诉说的感觉。我跟自己说是不是？对，你想跟自己说什么？就是希望就是走现在这条路就嗯，不顾就稍微勇敢一点往前嗯，就不要去顾及别人说些什么。对，前两次我拿到六星，我感觉我已经把我的招数用尽了，我感觉那个已经是我最好的状态已经表达出来了，就是有种高处不胜寒的感觉，形容不出来。不再。我真的不是一个想哭的人，因为我觉得我是一个特别坚强的人，就是我是一个表面特特别平静的人。包括我拿到六星，其实没有太大的波动的，但是我其实发现我可能并不是是这样一个人。我知道别人说我就是这个位置不配，然后也有人说可能。小考过后，我就这个位置不保。然后，就是我告诉自己，自己是真的不用在意。但是，就是会积累。当我自己认为我自己自己真的不配的时候，我就觉得，就一切都垮掉了。黄云朵，你要相信自己，你是有能力的，大胆突破自己，征服自己，证明自己。再大胆一点，自信一点点。我想要不顾一切豁出去，我想要无所畏惧，什么也不怕。如果要证明自己，我不想单单通过这一次来证明自己，就是我还是会想看自己能够达到什么地方。如果我满意了的话，我就不需要听别人怎么想。假如流水能回头，请你带我走。其实复古对于现在这个时代来说，就是挺神奇的一件事情，并且很不跳戏，这是很难的。虽然我觉得我们新队官都对洪一诺很放心，但是当下的年轻人会不会能够适应得了他的音乐风格？但是这是他自己。我是没有经历过七八十年代，但是我能够去感受他那个时候的歌，大部分都是比较纯粹的类型。如果说真的要去影响大家的话，那我要去抛开所有的这些专业训练化过的东西，然后我是要发自内心的唱出能够感化别人的东西。
去的时候，其实我又有点哽咽的，因为我感觉我好像跟我的诉说对象就是另外一个自己连接上了，就我终于做到了。我还是想先请洪一诺介绍一下自己。大家好，我叫洪一诺，嗯，我不会说太多的话，所以我想用。这首歌带大家跟我一起感受这个舞台的纯粹，谢谢。如果我们喜欢刚刚一诺给我们带来这首歌，就请你们为他点赞。唱的那首歌是真的很不一样，我觉得他应该是要坐在我这个位置。点赞结束。我觉得我们都被他抓住了的感觉，在现在听到这样子的一个声音，其实蛮感动我的。嗯，谢谢，谢谢老师。我也是，其实听到一诺唱完之后，我会有一种被他带回到那一个时代的感觉。我会觉得洪一诺在唱这样一些经典歌曲的时候，会给人一种感觉，就是不多也不少，反正就蛮感动的。对，我是被他唱的时候那状态，整个整个人的那个状态，特别在这个歌里，然后包括到最后那个眼神，我看眼睛也是湿润了，也可能是干的，但也可能是感动。我相信是感动。真的，我自己也是觉得，因为这一路红一诺确实是我们这一季《明日之子》很难得的看到一个非常非常特别
，他其实就是用一种非常安静的一个状态，把我们带到了一个很安静的世界。只会享受这一刻吗？<笑>摸一下。<笑>来喽！来了！来了！真的假？我不知道。红豆，你打开那一瞬间，我就站起来。第三把，我觉得第二。还在干嘛？还在干嘛颜值才华出圈，少女威力再现。上京东搜“一叶子”，为选手点赞助威。本节目由荣耀最强四摄拍照手机荣耀二十系列赞助播出。荣耀手机，一亿年轻人的选择。本节目由年少特不凡、明日更耀眼的特步赞助播出。不论逆风顺风或自带凉风，本节目由这下起风了的六神清凉沐浴露赞助播出。本节目由一口奇多想法多多多多多多的零食品牌奇多赞助播出。腾讯视频 VIP 用户专享系列衍生节目，周六晚九点《明媚闪光记》，更多精彩幕后一秒 get。周一中午十二点《明日之子不打烊练习室》，周四中午十二点《明日之子查房了、啊》，百看不厌。每周二、周三中午十二点，还有明媚的日子为你分享明媚精彩生活，福利满满，就宠你。我们有一个非常重要的事情跟大家宣布，马上要进行第二阶段的舞台表现力考核。在唱歌的基础上，舞台上的整体表现将会是你们考核的重点。哎呀，我不觉得跳舞是可以评判舞台表现力的，我不明白这个考核到底意义在哪里。究竟是歌曲情绪比较重要呢，还是说我们必须做一个看上去好看的舞台比较重要？这次的重点是想看他们在面对这些挑战，他们的态度是什么。接下来我们的小考核就要正式开始了。水晶榜末位十名选手将暂时离开《明日之子》的舞台。一提一拉，秀出小 V 脸。本节目由一叶子小 V 脸面膜独家冠名播出。本节目由荣耀最强四摄拍照手机荣耀二十系列赞助播出。荣耀手机，一亿年轻人的选择。本节目由年少特不凡、明日更耀眼的特步赞助播出。不论逆风顺风或自带凉风，本节目由这下起风了的六神清凉沐浴露赞助播出。本节目由一口奇多想法多多多多多多的零食品牌奇多赞助播出。开通腾讯会员抢翻倍水晶，为你喜欢的明媚点四赞每天。点击播放框下方的明媚无限刷，获取选手更多幕后可爱瞬间，沉浸式观看，根本停不下来。
节目独家音频只在 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐。感谢首席社交媒体平台微博的大力支持，感谢腾讯新闻、腾讯娱乐、微博台网、微博综艺、新浪娱乐、知乎、新浪新闻客户端、超话社区、腾讯微视、天天快报、QQ 看点、QQ 浏览器、极光 TV、腾讯极光快投、兴趣部落、时尚 Cosmo、何丽佳、极客、猫眼娱乐、北京网娱乐对本节目的大力支持。